Hi guys, welcome to VLAN Study Platform, Fest News, GS Paper 2, Polity Related Article Article Aana, Polity Le Constitutional Bodies Maat Related Aana Article Aana, Bureaucrats Can't Be State Election Commission. Context in the State Election Commission, Parayana, State Election Commission appointed in the Governor Aana, Open the Nidur constitutional body on Norka. Constitution body in the Parama, either Gil authorities on the Gil, are authorities in a petty constitution in Paratonagil, other either Ethra members and Davanam, either in the terms and the salary and a Kodakanam, either ever take established in them, either constitution in Paratonagil, other and body of Likin the Parana, constitutional body in the Parana. Extra constitutional body, a lingle statutory body in the Nochena, for Parliament or a Niam Pasaki, Adubari create in the body, a vilik in the Perana, extra constitutional body, a lingle statutory body in the Parana. So either a constitutional body either under the Indian Constitution in a particular article sil in the Kodatunda, the seventy third, seventy fourth Constitution Amendment Act to Vari. Indian Constitutional Indact the Toller and articles on Article two forty three KM, two forty three. Set A. Open the State Election Commission and Rural Urban Bodies in the elections conduct in the Kishan Singh Toma versus Municipal Corporation of the City of Ahmedabad. This case is Supreme Court landmark judgment. That is the State Election Commission. Election Commission of India is identical. That is the same power. That is the State Election Commission subordinate. Election Commission of India. Rand Perkum equal position and order. Pakshi very election conduct in another different way. Lana. Other either Election Commission of India, Lokasaba elections, open than a state legislative assembly council like elections conduct in other. Inni state election commission on in the another rural urban bodies, panchayat, municipal corporation, itaratilola elections conduct in the state election commission. But every elections conduct in the Adinula Vetiasa Malada, even the powers in the Uritaratilola Vetiasa Mila, even identical anana, e landmark judgment case, Supreme Court to Parna. In the news like the Chura, Govail or controversial itola appointment in a Patiana, e your article in Parana, and then the Chenepa law secretaries on the e law secretary appointed in the uh, government आना अभी government इप्पी law secretary government इन्हें वेंडी आना work चाहिए ना तो पे इंदा संभव चीन हो जाए ना गोवे इले इ law secretary इंदी इधो election commission आये टे नियमित्चू state election commission आये टे नियमित्चू इप्पम state election commission इंदा पारा इन्दा दो री independent आये टो लोरी body आये रीकना अदा द government इन्हें influence ओ दो मिल्ला आदे कार्यंगल चाहिए नोरी बॉडी आय रखें नम इन्ना न कॉन्स्टिट्यूशन पर आयें न द पक्षे लॉ सेक्रेटरी इन्दु पर आयें न द गवर्नमेंट अपॉइंट इधर टोल ओरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आन ई एम्प्लॉय की इन्दी इधु ओरी एडिशनल रेस्पोंसिबिलिटी कोड तो इन्दी इधु इलेक्शन कमीशन गुडी आ की Election Commission of India and State Election Commission and they are independent authorities. They are not a government or a bureaucrat. They are not a government or a bureaucrat. They are not a board. State is a duty. They are not a duty. That is why they are not a post. They are not a independent authorities. They are not a government employee. They are not a responsibility. ஒரு பொசிச்சினிலோ, ஒரு சார்ஜிலோ இல்லாத்தோரு இந்திப்பெண்டட்டாட்டோரு வெக்தியாரிக்கனம் இத்தரத்திலுள்ள போஸ்டில் அப்போயின்டு செய்யேண்டது என்னான சுப்பிரிங் கோட்டு பரண்ணது Next article, GS Paper 2, Polity Related Article Article ஆனு Rajasthan Information Commission penalizes 5 official for negligence Context இந்தானு Chief Information Commissioner நே பட்டியானு Central level and state level. Now, we have to write to information. Now, we have to write to information. Now, we have to write to information. Now, we have to write to public information office and write to application file. That's why we have to apply to a prescribed time. Now, we have to apply to the prescribed time. But, in this context, we have to penalize the information commissioner in Rajasthan. Now, we have to apply to the application. Correct time ini, prescribed time ini, nama kita, adinola marubadi lebih sih lengan, awer penalize je anola provision semua. Pendidik aja, na, iya ada salary katiti itu, a amount ini, a itu individual na ano, awer, vivara avakasham kita ada, awer ke compensation aite kudukum. Ini prelims point of view lo orkene korsikaringan lo. 
ഈ ചീഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ കമ്മീഷണറിൻ്റെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് വർഷമാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ സാലറി ഇക്വലൻ ടു ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇത് രണ്ടും തെറ്റാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ ആക്ടിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ലക്ഷ്മികാന്ത് അപ്ഡേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും അതിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്ട് അമൻമെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ അമൻമെൻറ്റ് പ്രകാരം എന്താണ് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ച് വർഷം എന്നുള്ള ടേം അങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് തീരുമാനിക്കാം എത്ര ടേം കൊടുക്കണമെന്ന് ഒപ്പം തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ആണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര സാലറി കൊടുക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ ഓരോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിലിംസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ചീഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ കമ്മീഷണറാണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ കമ്മീഷണേഴ്സാണെങ്കിലും എന്താണ് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ടേം ഇല്ല ഒപ്പം തന്നെ അവരുടെ സാലറി ഫിക്സ്ഡ് അല്ല സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കും അത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കൾ സിമെൻറ്റ് സെക്ടർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഗ്രോ ഓവർ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് സിമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ പറ്റിയാണ് നമുക്കിത് ജി എസ് പേപ്പർ ത്രീ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് എക്കോളജി റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് സിമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ ഹൈലി പൊല്യൂട്ടിങ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിലിംസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ സിമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്ന പൊല്യൂട്ടൻസ് ഏതാന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് സോ ഓപ്ഷൻസിൽ സിമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പൊല്യൂട്ടൻസ് ഓപ്ഷൻസിൽ കാണും അപ്പോൾ ഈ നാല് പൊല്യൂട്ടൻസ് ആണ് സിമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ വേൾഡിലെ ലാർജസ്റ്റ് സിമെൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയാണ് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് ഇന്ത്യ നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കൾ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി ബ്രിക്സ് ബ്രിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് നേഷ്യൻസ് ആണ് ബ്രസീൽ റഷ്യ ഇന്ത്യ ചൈന സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക സോ ഈ അഞ്ച് നേഷ്യൻസും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കോപ്പറേഷൻ ആണ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ല ബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ല ഈ അഞ്ച് നേഷൻസിൻ്റെ എല്ലാ കോപ്പറേഷൻസിനെയും പറ്റിയുള്ള ആനുവൽ സബ്മിറ്റിനെയാണ് ബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് ബ്രിക്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സബ്മിറ്റ് നടന്നത് ഇനി പ്രിലിംസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടലസ ഡിക്ലറേഷൻ ഇത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിങ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിക്സ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കൾ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഈസ് ടു തൗസൻഡ് വൺ എഫ് സീറോ ത്രീ ടു ദ ലാർജസ്റ്റ് എസ്ട്രോയിഡ് പാസിംഗ് ബൈ എർത്ത് ദിസ് ഇയർ സോ ഇതിൽ ടു തൗസൻഡ് വൺ എഫ് സീറോ ത്രീ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എസ്ട്രോയിഡ് ആണെന്ന് ഓർക്കുക ഒപ്പം തന്നെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ലാർജസ്റ്റ് എസ്ട്രോയിഡ് ആണ് ഈ മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നിന് എർത്തിൻ്റെ അടുത്തുകൂടെ ഇത് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എർത്തിൻ്റെ അടുത്തുകൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പം സൺലൈറ്റ് വന്നിട്ട് ഇതിനെ തട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ചിലത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ചിലത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു അബ്സോർപ്ഷനും റിഫ്ലക്ഷനും വെച്ചിട്ടാണ് അതിനുള്ളിലെ മിനറൽസ് എന്താണെന്ന് ഇവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ആസ്ട്രോയിഡ് ആണെന്ന് ഓർക്കുക ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്ട്രോയിഡ് ആണെന്ന് പ്രിലിംസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കൾ ജി എസ് പേപ്പർ ത്രീ എക്കണോമി റിലേറ്റഡ് ആണ് എക്കണോമിയിലെ ബാങ്കിങ് സെക്ടറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് സെൻറ്റർ ടു ഇൻഫ്യൂസ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ ഇൻ ടു ബാങ്ക്സ് അണ്ടർ പി സി എ സൂൺ കോണ്ടക്സ്റ്റ് പി സി എ പറ്റിയാണ് പി സി എ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോംപ്റ്റ് കറക്ഷൻ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇത് ചില ബാങ്കുകളുണ്ടല്ലോ ആ ബാങ്കുകളിൽ ഇപ്പം ഒരുപാട് പേര് കടം തിരിച്ചടയ്ക്കാനുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എൻ പി എ നോൺ പെർഫോമിംഗ്
ഓർക്കേണ്ട കാര്യം പ്രോംപ്റ്റ് കറക്ഷൻ ആക്ഷൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള ബാങ്കുകൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് വാങ്ങാനോ അവരുടെ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനോ ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ് ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും തന്നെ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരെ ആ ബാങ്കിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെയും ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കൾ ജി എസ് പേപ്പർ ത്രീ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് എക്കോളജി റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിളാണ് ബ്രിങ് ഡൗൺ ബെൻസീൻ എമിഷൻ അറ്റ് ഫ്യൂവൽ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് സോ എന്താണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണൽ ഒരു ജോയിൻറ്റ് കമ്മിറ്റിയെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ എയർ പൊല്യൂഷനെ പറ്റി പഠിക്കാനാണ് ഈ ജോയിൻറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ മിനിസ്ട്രിയിലെ സീനിയർ ഒഫീഷ്യൽസ് ഉണ്ട് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിലെ ഒഫീഷ്യൽസ് ഉണ്ട് കൂടാതെ കുറേ സയൻറ്റിഫിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഇതുമായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു റെക്കമെൻറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂവൽ സ്റ്റേഷൻസിൽ ഫ്യൂവൽ സ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്രോൾ പമ്പിൽ ഈ പമ്പിൽ വേപ്പർ റിക്കവറി സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻസീനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ ബെൻസീ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വോളറ്റൈൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് വോളറ്റൈൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസ്ഥിരത അപ്പം ഇതിനൊരു സ്ഥിരതയില്ല അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്യൂവൽ സ്റ്റേഷൻസിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ ഓയിൽസ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം ഓയിൽസിനുള്ളിൽ ഈ ബെൻസീൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ബാഷ്പീകരിച്ചങ്ങ് പോകും നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വോളറ്റൈലാണ് സ്ഥിരതയില്ല അപ്പം ഇതിങ്ങനെ വോ ഇങ്ങനെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ട് പെൻസീൻ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു എയറിലേക്ക് വന്നിട്ട് ചേരും സോ ഒരുപാട് പൊല്യൂഷനാണ് ബെൻസീൻ വഴി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബെൻസീനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പേപ്പർ റിക്കവറി സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു സജഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡീസൽ വെഹിക്കിൾസിൽ പർട്ടിക്കുലേറ്റ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പർട്ടിക്കുലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റേഴ്സിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫിൽറ്റേഴ്സ് വെഹിക്കിൾസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് എസ്പെഷ്യലി പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കൽ ജി എസ് പേപ്പർ ടു ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് കാസ്റ്റിംഗ് ദി ഏഷ്യൻ ഡൈസ് ഓൺ എ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ ബോർഡ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ഏഷ്യൻ എക്കണോമി ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയും സൗത്ത് കൊറിയയുടെയും ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ റോൾ ഇൻ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് മുമ്പ് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓയിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ആരാണ് യു എസ് ആയിരുന്നു അപ്പം യു എസിന് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഓയിൽ ഇമ്പോർട്ട് വേണം അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് യു എസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്സ് ആണെങ്കിലും അവിടുത്തെ ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ മാറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അത് എത്ര വലിയ കാര്യമാണെങ്കിലും യു എസ് ഇടപെടും അത് പരിഹരിക്കും അപ്പോൾ യു എസിന് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പം എന്താണ് യു എസിൻ്റെ ആ ഒരു ഓയിൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി വളരെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുറവ് കാണിക്കുന്ന എന്താണ് ഇവർ യു എസ് അവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു യു എസിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറിയപ്പോഴേക്കും ഇപ്പം ഏഷ്യൻ എക്കണോമീസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയും സൗത്ത് കൊറിയയുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓയിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ ഓയിൽ ആവശ്യം നമ്മുടെ എനർജി സെക്യൂരിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയുടെ ജിയോ പൊളിറ്റിക്സിലും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സോ ഈ ഒരു ചേഞ്ചിങ് ജിയോ പൊളിറ്റിക്സിനെ പറ്റിയാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് ഇനി ഒരു വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലെ ചേഞ്ചിങ് പൊളിറ്റിക്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓർക്കേണ്ടത് എബ്രഹാം അക്കോഡാണ് എബ്രഹാം അക്കോഡിൽ അറബ് വേൾഡിൽ യു എ ഇയും ബെഹറിനും ഒപ്പം തന്നെ ഇസ്രായേലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പേരും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് എബ്രഹാം അക്കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അറബ് വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇസ്രായേലിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് എബ്രഹാം അക്കോഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
സോ ഇവിടുത്തെ ജിയോ പോളിറ്റിക്സിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇനി വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ആരായിരിക്കും കൂടുതൽ റോള് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് ഈ ഏഷ്യൻ എക്കണോമീസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയും സൗത്ത് കൊറിയയും ഓർക്കേണ്ട കാര്യം വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയെ നമ്മൾ ഓയിലിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ എനർജി സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയുടെ കയ്യിലാണ് സോ നമ്മളെ ഏത് രീതിയിലും ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആയുധമാണ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് സോ നമ്മുടെ എനർജി സെക്യൂരിറ്റിയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി ഏഷ്യൻ എക്കണോമീസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ ആണെങ്കിലും സൗത്ത് കൊറിയ ആണെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പോർട്ടേഴ്സ് ഒപ്പെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പിങ്സ് അതായത് ഈ ഒരു ഓയിൽ ഇമ്പോർട്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പിങ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പ്രൊപ്പോസൽ യഥാർത്ഥ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് ഒപ്പെക്ക് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഒപ്പെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ലീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള വെസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിന് ഇത് അത്ര ദഹിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഒപ്പെക് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഓയിൽ സപ്ലൈ എവിടെയൊക്കെ കൊടുക്കണം എത്രയാണ് ഓയിൽ പ്രൈസ് ഇതൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇമ്പോർട്ടേഴ്സ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിങ്സ് പാരലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇവർക്കൊരു ഭീഷണി തന്നെയാണെന്നുള്ളത് ഇവർക്കറിയാം ഇനി നമുക്ക് ന്യൂസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം കാരണം ഇതൊരു ഇൻട്രോഡക്ഷൻ പോലെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ന്യൂസിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു എയുടെ എയർഫോഴ്സ് എക്സസൈസ് ആണ് ഡെസേർട്ട് ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡെസേർട്ട് ഫ്ലാഗിൻ്റെ സിക്സ്ത് എഡിഷനിൽ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ബഹ്റിൻ ഉണ്ട് യു എസ് ഉണ്ട് ഫ്രാൻസ് ഉണ്ട് സൗദി ഉണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഏഷ്യൻ എക്കണോമീസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയും സൗത്ത് കൊറിയയും ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഇന്ത്യയുടെയും സൗത്ത് കൊറിയയുടെ ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടിയത് തന്നെ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ജിയോ പോളിറ്റിക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെയും സൗത്ത് കൊറിയയുടെയും റോളാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് സോ ഇന്ത്യയുടെയും സൗത്ത് കൊറിയയുടെയും എയർഫോഴ്സും ഈ ഒരു എക്സസൈസിൽ പങ്കെടുക്കും ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് എനർജി സെക്യൂരിറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻ ടെണ്ണിൽ യു എസ് എന്ത് ചെയ്തു ഇറാൻ ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺ പ്രോഗ്രാമിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു എസ് ഇറാനെതിരായിട്ട് എക്കണോമിക് സാങ്ഷൻസ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറാൻ്റെ ഈ ഒരു ഓയിലിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടിന് ഇത് നന്നായിട്ട് ബാധിച്ചു അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇറാനിയൻ ഓയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലാർജസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു പക്ഷേ യു എസിൻ്റെ ഒരു എക്കണോമിക് സാങ്ഷൻസ് കാരണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഇറാനോ ഇറാനിന് വേണ്ടുന്ന ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ട് ബില്ലുണ്ടല്ലോ ആ ബില്ല് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റാതായി അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡ്യൂസ് വരാൻ തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രേറ്റ് ഓഫ് ഹോർമസ് വഴി പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ ടാങ്കറിനെ ഇറാനിയൻ ഫോഴ്സസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് സീസ് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറാനിലെ പോർട്ടായിട്ടുള്ള ബെൻഡ അബ്ബാസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ റീസൺ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഷിപ്പ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ നോംസിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പക്ഷേ ശരിക്കും അതിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല നമ്മളെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുകയാണ് യു എസിൻ്റെ എക്കണോമിക് സാങ്ഷൻസോ യു എസും ഇന്ത്യ തമ്മിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പോ അതൊന്നും അവർക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് പേ ചെയ്യണം ഒപ്പം തന്നെ ആ ഒരു ഓയിൽ ഡീൽസ് വീണ്ടും പഴയ പോലെ കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ ഇപ്പം നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് യു എസും ഇറാനും തമ്മിലാണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഓയിൽ ഇമ്പോർട്ടാണ് തടസ്സപ്പെട്ടത് ഇതാണ് ഈ ഒരു എനർജി സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കളി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മൾ ലാർജ്ലി ഓയിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓയിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു റീജിയൻസിലെ എല്ലാ പൊളിറ്റിക്സും നമ്മളെ നല്ല രീതി ബാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലെ ജിയോ പോളിറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലാണ് ഇറാൻ ന്യൂക്ലിയർ ഡീൽ സൈൻ ചെയ്തത് ഇതിനെ ജോയിൻറ്റ്
നമ്മുടെ എനർജി സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ രാജ്യത്തിലെ ജിയോ പോളിറ്റിക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇപ്പം ഇറാനും യു എസും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ഓയിൽ ഇമ്പോർട്ടിനെ ബാധിച്ചു ഇതുപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓയിലിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലെ ജിയോ പോളിറ്റിക്സും നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ യു എസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവിടെ കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ പൊസിഷനിലേക്ക് ഇന്ത്യയും സൗത്ത് കൊറിയയും വരണം അങ്ങനെ വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ എനർജി സെക്യൂരിറ്റി നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് യു എ ഇ ആയിട്ട് ഡിഫൻസ് ഡീൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യക്കുള്ളത് സൗദി അറേബ്യ ആയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നേവൽ എക്സസൈസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനിരിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു കോവിഡ് പാൻഡമിക് കാരണം എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു നേവൽ എക്സസൈസ് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തു ഇനി കമ്മിങ് ഇയറിൽ ഇന്ത്യയും സൗത്ത് കൊറിയ എന്താ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഇറാനിയം ഫോഴ്സസ് എന്ത് ചെയ്തു ഓയിൽ ടാങ്ക് സീസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പം അതുവഴി വരുന്ന എല്ലാ റൂട്ടിലും എന്ത് ചെയ്യുക സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഈ ഒരു റീജിയനിലെ സെക്യൂരിറ്റി റോളും കൂടി ഏറ്റെടുക്കാനാണ് ഇന്ത്യയുടെയും സൗത്ത് കൊറിയയുടെയും തീരുമാനം അപ്പം എസ്പെഷ്യലി സ്ട്രേറ്റ് ഓഫ് ഹോർമസ് പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് ഗൾഫ് ഓഫ് ഏഡൻ റെഡ് സി നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കൽ ജി എസ് പേപ്പർ ടു ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് കോഡ് ലീഡേഴ്സ് ഫോർ ഓപ്പൺ ഫ്രീ ഇൻഡോ പസഫിക് കോഡ് സബ്മിറ്റിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് കോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് കൺട്രീസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിങ്സ് ആണ് യു എസ് ഓസ്ട്രേലിയ ജപ്പാൻ ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് ജപ്പാൻ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കോഡി ലാറ്ററൽ നാല് പേര് ചേരുന്ന ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിങ്സിൻ്റെ ഐഡിയ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പിങ്സിൻ്റെ മെയിൻ അജണ്ട അന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇൻഡോ പസഫിക് റീജിയനിൽ ഫ്രീ നാവിഗേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ റീജിയനിൽ ഇൻക്ലൂസീവായിട്ടും പിന്നെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും പ്രോസ്പെറിറ്റി എല്ലാ റീജിയൻസിലും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ ഒരു കോഡ് ഗ്രൂപ്പിങ്സ് കൊണ്ടുവന്നത് മിക്കപ്പോഴും ഈ ഒരു കോഡ് ഗ്രൂപ്പിങ്സിൻ്റെ ചർച്ചയിൽ വരുന്നത് ചൈനയുടെ ഈ ഒരു അഗ്രഷൻസ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ഇൻഡോ പസഫിക് റീജിയനിൽ ചൈന ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂസ് എപ്പോഴും കോഡിനേഷൻസിൻ്റെ ഒരു ചർച്ചയുടെ ഭാഗമാകാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ജപ്പാൻ ഈ ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഈ ഈ ഗ്രൂപ്പിങ്സ് അത്ര സീരിയസ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒഫീഷ്യലി ഇത് അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ചൈനയുടെ മിലിറ്ററി അഗ്രഷൻ ഈ ഒരു സൗത്ത് ചൈന സീലാണെങ്കിലും ഈസ്റ്റ് ചൈന സീലാണെങ്കിലും കൂടി വന്നു ഒരുപാട് മാരി ടൈം ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആ ഒരു റീജിയനിൽ ഉണ്ടാക്കി ഫ്രീ ഓഫ് നാവിഗേഷൻ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു തടസ്സപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ് വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഒരു കൂസലുമില്ലാതെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലോ ഓഫ് സി അത് യു എൻ ക്ലോസ് എന്ന് പറയും യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ കൺവെൻഷൻ ഓൺ ദി ലോ ഓഫ് സി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലോ ആണ് അപ്പം മാരി ടൈം ഡിസ്പ്യൂട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സെറ്റിലിങ്ങും കാര്യങ്ങളുമെല്ലാം യു എൻ ക്ലോസിൽ വെച്ചാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലോ ആൻഡ് റൂൾസിനെ ലംഘിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു ഈ ഒരു റീജിയനിൽ ചൈന ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് പതിനേഴ് കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ടു ഗവൺമെൻറ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ സീനിയർ മിനിസ്റ്റേഴ്സും സെക്രട്ടറീസ് അങ്ങനെ ഉള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്നലെ കോഡ് ഗ്രൂപ്പിങ്സിലെ ലീഡേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ട് ഒരു കോഡ് സബ്മിറ്റിലേക്ക് വരികയാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കോഡ് ലീഡേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു സബ്മിറ്റ് നടത്തുന്നത് ഈ സബ്മിറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റൂൾ ബേസ്ഡ് ഓർഡർ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലോ വയലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെതിരായിട്ടൊരു റൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മെയിൻ അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ഇൻഡോ പസഫിക് റീജിയൻ എന്ന് പറഞ
അഗ്രിമെൻറ്റ്സുകൾ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യു എസും ഇന്ത്യ തമ്മിൽ ഡിഫൻസ് ഡീലുണ്ട് ജപ്പാനും ഇന്ത്യ തമ്മിൽ ഡിഫൻസ് അലയൻസ് ഉണ്ട് സ്പേസ് അലയൻസ് ഉണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയുമായിട്ട് സ്പേസ് മിഷൻ അലയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു മിലിറ്ററി അലയൻസ് കൂടിയാണെന്ന് ഈവൻ കോർഡിനേഷൻസ് ഒരു മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മലബാർ നേവൽ എക്സസൈസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ചൈന ഈ ഒരു കോർഡിനേഷൻസിൻ്റെ സമ്മിറ്റിനെ മിലിറ്ററി അലയൻസ് എന്ന് വിളിച്ചത് സോ ഇതിന് മറുപടിയായിട്ട് കോർഡിനേഷൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് കോഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിനും എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പല്ല ഇതൊരു വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിങ്സ് ആണ് ഇതിൽ ഒരുപാട് ഡൊമൈൻസ് ഉണ്ട് ഡൊമൈൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഒരു കോർഡിനേഷൻസ് ഒരു വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം വാക്സിൻ എക്സ്പേർട്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാക്സിൻ എക്സ്പേർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇക്വിറ്റബിൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വാക്സിൻസ് എത്തിക്കാനുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും എസ്പെഷ്യലി പുവർ ആൻഡ് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസിന് വേണ്ടി ഒപ്പം തന്നെ ഇവരൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ എമർജിങ് ടെക്നോളജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇന്നോവേഷൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡൊമൈൻസിന് വേണ്ടി ഈ കോർഡിനേഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈമറി അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ചൈന അല്ല എന്നാണ് കോർഡിനേഷൻസ് റിപ്ലേ ചെയ്തത് റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിളുണ്ട് യു എസ് എൻ എസ് എ ഇംപ്ലൈസ് എൽ എ സി സിറ്റുവേഷൻസ് ഡിസ്കസ്ഡ് അറ്റ് കോഡ് ലീഡേഴ്സ് മീറ്റ് സോ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി അഡ്വൈസർ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൈന റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് കോഡ് സബ്മിറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചൈനയല്ല ഞങ്ങളുടെ മേജർ അല്ലെങ്കിൽ സോൾ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചൈന റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് അഗ്രഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഒരു കോഡ് കൺട്രീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാല് നേഷൻസിനും ചൈനയായിട്ട് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രേഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ജപ്പാൻ ആണെങ്കിൽ സെൻകാക്കു ഐലൻഡുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാരി ടൈം ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഇന്ത്യ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള ബോർഡർ ടെൻഷൻസ് ഉണ്ട് യു എസിനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ യു എസും ചൈനയും തമ്മിൽ കോൾ വാർ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ചൈന റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റർ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതി എന്താണ് ചൈനയല്ല ഇവിടുത്തെ മേജർ ഫോക്കസ് എന്ന് യു എസിൻ്റെ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി അഡ്വൈസർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ചൈനീസ് എക്സ്പേർട്ട് ആണെങ്കിലും മീഡിയ ആണെങ്കിലും എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിലിറ്ററി അലയൻസ് തന്നെയാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഏഷ്യൻ വേർഷൻ ഓഫ് നേറ്റോ ആണെന്ന് പക്ഷേ എന്താണ് കോഡ് കൺട്രീസ് ഇത് റെഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു യു എസിൻ്റെ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി അഡ്വൈസറും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മിലിറ്ററി അലയൻസും അല്ല ഏഷ്യൻ വേർഷൻ ഓഫ് നേറ്റോവും അല്ല മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻസിഡൻസും ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യു എസിൻ്റെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സോളാർ വിൻഡ് സൈബർ അറ്റാക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പവർ ഗ്രിഡ് ഫെയിലിയർ അത് അതിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈബർ അറ്റാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെന്നെത്തുന്നത് ചൈനയെ തന്നെയാണ് അപ്പം ജപ്പാനും ഓസ്ട്രേലിയയും ആണെങ്കിലും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സൈബർ അറ്റാക്ക് നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഇന്റേണൽ അഗ്രഷൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം ഈ മാറ്ററും കോഡ് സബ്മിറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ജി റിലേറ്റഡ് ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിട്ടി ഇഷ്യൂസിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഹുവാവേ എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനീസ് കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റിയിലാണെങ്കിലും ഗ്ലോബൽ ഡോമിനൻസ് ഉള്ളൊരു ചൈനീസ് കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടു ജി ത്രീ ജി ഫോർ ജി നെറ്റ്വർക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള ടെലികോം എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹുവാവയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെലികോം സ്വിച്ചിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ്
സോ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ജി ടെക്നോളജി വരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം യു എസ് എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹുവാവേ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയെ ബഹിഷ്കരിക്കുക അതിനുവേണ്ടി യു എസിൻ്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സിനെയും അലൈസിനെയും എല്ലാം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയും ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ട്രംപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ സമയത്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ ബൈഡൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വന്നപ്പം ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻസും എടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വോളണ്ടറി ആയിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റൂ യു എസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല ഇനി കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാല് രാജ്യങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിങ്സ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ നാല് പേർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റും ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചൈനയുടെ ആർഗ്യുമെൻസുമായിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബ്ലോക്ക് ഷൂഡിൻ ടാർഗറ്റ് തേർഡ് പാർട്ടി സോ ചൈന ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മ്യൂച്വൽ കോപ്പറേഷൻ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഭവിക്കുമ്പം ഒരു മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതായത് എല്ലാ മ്യൂച്വൽ കോപ്പറേഷൻസും ഒരു മ്യൂച്വൽ ട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം അല്ലാതെ കോൾഡ് വാർ മൈൻഡ് സെറ്റിലൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുത് എന്ന് ചൈന പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചൈനീസ് മീഡിയ ആണെങ്കിലും എക്സ്പേർട്സ് ആണെങ്കിലും പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോഡ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇപ്പം ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൈനയെ അത് അത്ര രീതിയിൽ ബാധിക്കത്തൊന്നുമില്ല ഒപ്പം തന്നെ ചൈനയ്ക്ക് ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാല് നേഷൻസും എക്കണോമിക് ഡൊമൈൻ്റെ കേസിൽ ചൈനയെ നല്ല രീതിയിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പം ഇതിൽ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ വീണ്ടും ചൈനയുടെ അലയായി മാറും എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഷുവേർട്ടിയും ഇല്ല ഈ ഒറ്റ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കോഡ് നേഷൻസിനെ ഒരു മിലിറ്ററി ഓർഗനൈസേഷൻ ആക്കി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാത്തത് ഇൻ കൺക്ലൂഷൻ നമുക്ക് പറയാം ഈ കോഡ് നേഷൻസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ആക്റ്റീവ് ആയത് എന്തുകൊണ്ട് ഇൻഡോ പസഫിക് റീജിയനിൽ ചൈനീസ് അഗ്രഷൻ കൂടിയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൈനീസ് അഗ്രഷൻ കാരണമാണ് കോഡ് നേഷൻസ് ക്രിയേറ്റഡ് ആയി എന്നുള്ളത് ഒരു ഫാക്ട് തന്നെയാണ് അത് ശരിയായിട്ടുള്ള വസ്തുത തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഡൊമൈനിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ട്രേഡ് അഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എക്കണോമി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് പറയുന്നുണ്ട് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കോപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഡൊമൈൻ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡോ പസഫിക്കിലെ ഫ്രീ നാവിഗേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കോപ്പറേഷൻ അല്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു കോഡിൻ്റെ ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയുടെ അഗ്രേഷൻ തന്നെയാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം That's it. Waiting for your valuable suggestions. Thank you for watching.